Всем привет! У нас сегодня будет опять разговорное начало. Прошли выходные. Я в выходные чувствую себя тюленем, потому что я абсолютно практически ничем не занимаюсь. И, кстати, да, на заднем плане, если шум, то это у меня тут перепелки живут, потому что теплым сараем мы так и не обзавелись. А день тюленя, выходные у нас прошли именно под таким девизом, под девизом тюленей. Если воскресенье еще я хоть как-то что-то делала, помогала Саше с машиной, да, там со шторами, с карнизами, плюс еще видео для него поснимала, то вчера в понедельник абсолютно ничем не занимались. Если честно, я полдня просмотрела мафию, э, игру стрим-трансляции на ютюбе, полдня просмотрела, потом мы поехали вечером уже в магазин, вообще поехали в ветку купить семику препаратов, чтобы можно было его обработать от паразитов, чтобы можно было начать уже лечение и подготовку его переселения в дом. Потому что прежде всего, чтобы кот попал к нам в дом, есть некоторые условия, так как у нас в доме две собаки и кошка наша Бека, то нужно чтобы уже животное с улицы, если какое-то брать, то исключительно после карантина и после каких-то профилактических мер. Поэтому мы вчера съездили, купили ему таблеток от паразитов. Плюс сегодня еще попозже я хочу на холку ему капелек от блох накапать, хотя я посмотрела, он абсолютно чистый, блох нету, но все-таки в профилактических целях надо будет. Несмотря на это, мы уже перед заселением в дом его, естественно, искупаем. И сейчас лечим ему уши, у него клещи ушные, но это у всех встречается кошачьих уличных, это распространенная болезнь, у Бэки тоже было, причем в очень страшной и запущенной форме, но мы все вылечили. После этого Сэмика ожидает кастрация, ну и мы его заберем домой. Такой вот у него путь, такие вот у нас условия для попадания. А еще у нас нету горячей воды, поэтому приходится приводить волосы в порядок старой советской плойкой гофре. Кстати, самая хорошая гофре от этой плойки. Мне больше всего нравится. Что у нас еще сегодня на повестке дня? Много всего на повестке дня, потому что сегодня вторник как понедельник, начало недели. Ну, потому что в понедельник-то был выходной. Поэтому очень много всего нужно переделать, сделать. И, и не знаю, все ли я сделаю. Хочу сейчас поставить хлеб, тесто точнее на хлеб. Все-таки я в очередной раз буду пробовать испечь свой домашний дрожжевой. Закваской я вообще не дружу. Так что попробую именно дрожжевой хлеб. Покушать, конечно, приготовить... С птицей там у меня есть вопросы, нужно подстилку им порыхлить, нужно э, кое-где добавить опилок. Ну, в общем, так, по мелочи. У перепелов нужно вынести поддон. В морозилке нужно освободить место, отправить, наверное, старые э, ягоды и варенье на вино. В общем, как-то так. Что-то я еще хотела сказать. Я не помню. У меня склероз. Я пару дней не пообщалась с камерой. И на самом деле очень тяжело как-то входить в колею, начинать что-то, как-то разговаривать, еще что-то. А, сковородку, да, если вы видели видеообзор покупок, то мы взяли сковородку в пятерочке. За 1000 рублей она нам вышла, за 10 фишек. 
Буду сегодня ее пробовать. В общем, такое вот у нас доброе утро. Пока что реально она добрая. Оставайтесь со мной и дальше будем чем-нибудь полезным, я надеюсь, сегодня все-таки заниматься. Для хлебушка нам понадобится мука пшеничная, мука ржаная по 300 грамм, 2 чайные ложки соли, 50 грамм семян льна, 400 миллилитров воды, пачка дрожжей, у меня здесь 11 грамм, 4 столовые ложки растительного масла, желательно, конечно, оливковое, но у меня обычное подсолнечное, и 4 столовые ложки сахара. Тесто буду замешивать в обычном планетарном миксере. Для начала смешиваю все сухие ингредиенты. И теперь добавляем воду потихонечку. Хочу выпекать в двух формах. Один как батончик, другой кругленький. Такое вот у меня тесто получилось. Немножко его еще присыпала мукой, но оно абсолютно не липкое выходит. Вообще отличное. Разделю на две части. Не знаю, насколько будет подниматься, но я рассчитываю, что должно хорошо подняться. Пока сейчас буду формировать хлебушек, у меня уже духовка греется для того, чтобы поставить тесто на расстойку. Формирую такой колобок и будет он у меня выпекаться в круглой форме. Из этого куска сформируем калачик и его положим в силиконовую форму. Все, и убираю в теплое место где-то на час. Плюс-минус, надо будет смотреть, как будет подходить тесто. Наварила вчера целую трехлитровую кастрюлю пшеничной каши с тыквой и льняными семечками на растительном молоке. Поэтому сейчас я ее подогрела и пока у меня хлебушек растаивается, буду кушать. Кстати, очень даже вкусная кашка. Привет! Привет! Ну, как твои дела? Мы с Эмиком пришли уточек открывать. Утром с утра не выпускаю совсем рано, потому что еще холодно. Поэтому буду выпускать их сейчас. Заодно посмотрю, как они с Эмиком поладят. Друг товарищ, ты куда намылился? Сэм. А Сэм, ты уже откликаешься. Пойдем дальше. Пойдем скорее. Скорее давай, пошли. Пошли дальше открывать всех. Пойдем. Увидел Кузю. Ага. Сэм, у нас еще две собаки есть. Те поболее будут. Ну подожди, сейчас я открою птичку. Подожди меня здесь. Не ходи к Кузе. Кузя опять кого-то притащили. Да сколько ж можно-то все в дом да в дом тянут. Так, Кузя, это свой. Свой. Нельзя гонять своего. Нельзя. Нет, Кузя, нет. Мы вот на уточек сидим тут, смотрим. С товарищем. Вот он с рук не слазит. Ты испугался уточек? Да? Мурчалочка. Испугался уточек и курочек. 
Не бойся, они тебя не обидят. Не. Вообще, у меня вот это вот стадо утина куриная наказано. Это стадо, потому что они вчера сбежали к соседям. Ну, я их случайно выпустила опять в огород. Пускай уж теперь гуляют. Голошейка вон на винограде. Хлебушек подошел. Единственное, я немножко не рассчитала. Надо было в квадратную форму добавить поменьше теста, а в круглую побольше. Смазываю сейчас его водичкой обычной сверху. Поставила уже духовку разогреваться до 200 градусов. Буду выпекать хлеб приблизительно минут 20-25. хлебом я не очень довольна во первых что у нас получилось Это получилось у нас то что я зря разделила его на две части надо было либо один круглый делать либо ну, зато собаки прибежали до да? собаки по ходу дела будут довольны хлебом либо один круглый делать либо делать один не либо два вот таких кирпичика в следующий раз попробую по этому же рецепту но не буду делить, либо вообще надо покупать себе форму. Давайте разрежем, посмотрим. Он, правда, еще не до конца остыл, но просто ждать нету больше сил никаких. Но внешне мне нравится хлеб. Возможно, да, дело действительно э, в форме. Нужно просто себе другую форму, специальную для хлеба, заказать и уже э, из этой партии выпекать одну буханочку. Сейчас покажу, как э, выглядит круглая. Так вот в сравнении э, с кирпичиком выглядит круглая буханочка, да. Я уверена, что он будет очень вкусным. На срезе все нормально, он подошел, все отлично вообще. Теперь осталось только попробовать. Нельзя его теплым есть, нельзя. Да, вкусный. Рецепт зачетный, нужно только Форма. Для приготовления индюшинных рулетиков нам понадобится филе индюшки. Делю его на несколько частей вдоль, небольшими такими пластами, удобного для меня размера. Также вместо филе индюшки можно взять и филе курицы. Хорошо отбиваем с каждой стороны, это очень важно, чтобы мясо было мягкое и легко сворачивалось в рулетики. Благо у меня есть отличный молоток, покупала его, кстати, в фикс прайсе. Очень меня радует, легко работать. Каждую сторону присыпаем вначале солью, потом перцем. У меня здесь смесь перцев. Туда же идет паприка. Не забываем о прованских травах. В принципе, их можно не использовать. Все приправы представлены по вкусу. Переворачиваем и проделываем то же самое с каждой стороны. Вместо прованских трав можно взять кавказские или вообще не брать никакие. Уже смотрите на ваш вкус. Теперь смазываем все соусом. Готовила его две части майонеза, одна часть горчицы. Хорошо смазываем и выкладываем начинку. В качестве начинки у меня тертый сыр и укроп. Можно использовать абсолютно любую зелень. Сворачиваем рулетики. Они очень хорошо сворачиваются и податливы, потому что мы отбили мясо. 
Сверху также смазываем этим же соусом. К сожалению, мне не хватило, поэтому я решила соус сразу сделать на рулетиках. Майонез и горчица. Хорошо все размазываем, распределяем по поверхности, складываем форму. Сверху засыпаем тертым сыром, закрываем фольгой и выпекаем при температуре 200 градусов минут 40. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем вермишель, хорошо обжариваем, пока вермишель чуть-чуть не потемнеет, солим, перчим, туда же добавляю паприку и острый перец чили. В общем, приправы опять по вкусу. Заливаем кипятком и варим до того, как вода не испарится. Все, наш ужин готов. Домашний хлеб с семенами льна. Жареная вермишель, индюшинные рулетики и квашеная капуста с клюквой. Всем приятного аппетита! Это домашний хлеб с льном. Домашний хлеб с льном.